selamat datang di channel YouTube BengkuluExpress.com terkini. Sekarang balik lagi nih sama Dea. Dea sekarang lagi ada di toko yang lagi hits banget di masa pandemi ini. Sekarang aku lagi ada di toko sepeda mas. Nah, sekarang aku pengen lihat-lihat apa aja sih kira-kira yang ada di dalam sekaligus nanya-nanya langsung sama pemiliknya. Yuk ikutin. banyak banget sepeda yang ada di sini ada yang aku lihat sih ada sepeda anak-anak ada sepeda orang dewasa ada sepeda lipat juga ya udah daripada aku nih kurang tahu nih kira-kira apa aja yang ada di sini ya udah kita langsung tanya yuk ke kokonya permisi koko uh, kan ini sekarang aku lagi ada di tokonya koko boleh ya. kenalan dulu atas boleh. nama siapa saya Peju hmm. owner toko sepeda mas Bengkulu Oke, ini kan tokonya sekarang lagi rame banget nih ya. ya. Semenjak apa sih kok ini tokonya rame banget? Uh, setelah hari kedua lebaran. Oh hari kedua lebaran udah mulai rame. Iya. Hmm, terus ini tuh kalau toko sepeda mas udah ada di Bungkulu tuh sejak tahun berapa? Saya 2007. 2007 udah ya. ada. Oh ya. salah satu pelopor mungkin ya toko sepeda di Bungkulu. Iya, saya pertama kali yang menjual sepeda. Uh -huh berkelas lah oh iya betul hmm. soalnya banyak banget nih kok aku ngeliat lihat ya. kayak banyak banget jenisnya kira-kira ya. ada jenis sepeda apa aja sih di sini? Uh, dari poligon hmm. uh, trail hmm. terus pasifik hmm. terus elemen sama family family ini ada ya, mulai sama dari track united ya. uh. kalau dulu uh, abis lebaran tuh biasanya yang laku itu penjualannya sepeda apa biasanya sepeda. kalau abis lebaran anak-anak hmm. Oh, sama dewasa iya. lah kalau sekarang sepeda apa sih yang kira-kira lagi -kira naik banget penjualannya? sekarang yang naik uh, sepeda MTB sama sepeda lipat oh itu yang sering dipakai orang buat goes ya, kan? lagi uh, sering banget ketemu iya. di pantai rame hmm. banget orang goes nah terus tuh kira-kira ada kisaran harganya tuh kalau untuk sepeda uh, yang dibeli kayak sepeda dewasa itu kisarannya dari harga berapa ke berapa ya paling mahal? kalau kemarin sebelum naik mm -hmm. kisaran satu juta setengah ke atas Oh, sampai dua puluhan dua puluhan juta ya. itu sebelum naik ya. eh sudah naik sebelum oh sebelum hmm. udah naik sekarang sekarang naik kisaran sekarang dua juta ke atas sekarang. oh lumayan ya guys ya. sekarang ya. banyak ya kok ya. yang beli ya semakin ya. banyak yang beli demandnya semakin besar ya, ya. udah harganya semakin naik ya. gitu nah terus kita uh, mau lihat-lihat nih kira-kira sepeda mana nih kok yang mahal banget yang ada di sini lagi ada nggak produk ini yang pasifik ini yang salah pasifik. satu dua puluh tiga juta dua puluh tiga juta wow ya. teman-teman mahal banget yang ini hmm. trail itu ada apa? trail dua puluh sembilan juta wow uh, terus yang diminatin <laughs> yang paling banyak lumayan. dibeli yang mana uh, sepeda Jadi, poligon apa? oh poligon uh, uh, tapi sebagian yang ada nih nih yang nih Swiss Q D lima diminatin udah banyak yang kosong ya, ya karena udah... barang lagi keterbatasan dari pabrik oh karena seluruh Indonesia kan iya benar. Uh, lagi lagi apa rame sepeda hmm. jadi stok dibatasin kayak gitu Oke, mungkin mungkin koko di sini di Bengkulu juga sebagai distributor ya iya di saya sebagai distributor distributor uh, produk apa aja kira-kira uh, Pacific, Polygon, uh. United, uh, Element sama Family, oh, ada track juga Brand sepeda ya. hampir didistribusikan ya. sama toko ya. sepeda mas ya. uh -huh. Aduh guys, keren banget ya. toko sepeda mas Kira-kira ini gimana nih, kan naik nih kalau penjualan Kira-kira kira -kira berapa persen sih omsetnya itu naik dari uh, sebelum-sebelumnya gitu? Dari biasanya naik ya. bisa 100% uh. Wuh, Gila teman-teman, 100% uh. Pendapatannya bisa kalau misalnya uh, ada di berapa digit kok uh. <laughs> Kalau saat ini besar ya besar lalu besar Cukup sekali lah. guys nah kira-kira nih kalau misalnya uh, aku mau beli ini teman-teman yang di rumah hmm. mau beli ini bisa langsung ke alamatnya di mana nih kok Jalan Esparman uh -huh. Padang Jati uh -huh. Oh Jalan Esparman Padang Jati di dekat Cijahat Oh samping iya sebelah ya, samping. Cijahat ya. terus juga dekat BE, BE Express juga Iya <laughs> Terus ada juga nih, um, kalau yang kayak gini, biasanya tuh pembeliannya tuh ramenya kapan kok? Ini musim-musiman. Musiman ya? ya. Biasanya kalo kan anak-anak. Kalau mobil-mobilan anak, anak musim-musiman. Mobilan anak, tapi kalau sepeda kayak gini kan sekarang juga lagi musim banget nih. Ya. Biasanya kalau musim kayak gini tuh, uh, satu hari atau satu bulan tuh berapa yang laku per unitnya tuh berapa? 
sekarang nggak bisa tentu karena barang lagi nggak ada kan oh, kalau misalnya Susah. Ada jadi kalau ya. ada masuk ya Mas. bisa masuk satu hari habis misalnya masuk 20 unit habis habis satu ya. hari ya. aduh keren banget hmm. guys ini kalau kalian mau langsung beli bisa langsung aja ke sini hmm. terus kira-kira nih teman-teman yang mau uh, tahu harganya kira-kira tuh kalau sepeda poligon itu dari kisaran yang paling standar sampai paling murah eh paling mahal poligon dari 2 juta paling bawah ya. sampai ke 100 juta pun ada. Wow, ada satu juta nih udah dapat ya. mobil second. Ya. <laughs> Tapi kalau misalnya kalian hobi sepeda ini itu pilihan yang paling bagus ya. ya. Nah udah sampai sini aja. Uh, makasih banyak ya. loh okay, udah siap. kasih informasi ke ya. kita. Terima kasih oh. banyak. Ya. Beda, uh, kalau misalnya aku bilang Bengkul Express, Koko bantu aku terkini. Oh. Okay. Ya. Bengkulexpress.com terkini. Terkini. <laughs> Terima kasih teman-teman. Dadah semuanya. Ya. Oh, cukup sampai di sini obrolan kita bersama toko pemilik sepeda mas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel BengkulExpress.com dan jangan lupa kunjungi uh, website kita di www.bengkulexpress.com. Terus jangan lupa follow Instagram dan Twitter kita juga di BengkulExpress.com. Dadah semuanya.